Изменение звуков стрельбы, звук выстрелов для К-103 стали более объемными и реалистичными? Ой, блядь, да как же вы заебали, блядь, Ебитесь вы уже от него! А! Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас самое время зарегистрироваться по ссылке в описании и получить кучу халявных донатских пушек и супер вип ускорители. В два раза быстрее ты сможешь обнуть новые звания, открыть кучу нового крутого оружия и просто поиграть с друзьями. Ведь в игре проходит очень много всяких акций, где тебе будут давать в два раза больше опыта и варбаксов, на которые ты сможешь купить топовые пушки в игре. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. И знаете, много, вот просто очень много всего нового добавили в Warface на PTS И сейчас мы потихонечку с вами все это дело обсудим Потому что действительно вещей много И каждая заслуживает какого-то охеренного комментария Представляю вашему вниманию Новые шлема Атлас, но это не то, что у вас на географии, это шлема, уменьшает множитель урона в гол на 0,4, снижает эффект от свита шумовых грант на 80%, то есть от флешек защищает и позволяет обнаружить вражеские мины врага до 7, твою мать, метров, ни хера себе, вроде нормально, да? И выглядит они просто нереально круто, посмотрите, как выглядит маска на медика, я думал, что сначала она на инженера, но нет, она оказалась на медика, выглядит просто нереально классненько, такая прям сочненькая, хорошая, это, кстати, именно та маска, которая в позапрошлом ролике я показывал, что админы спалили ее на своем мониторе в каких-то там новостях, и мы как бы с вами угадывали, что же это новое будет, что-то либо я предположил, что это... Будет новая маска, это и есть новая маска, либо это будет маска какого-то бота нового, и это, в принципе, вроде бы тоже верно, потому что в будущем я вам покажу еще что нового добавили, и скорее всего, там тоже будет какая-то новая спецоперация или миссия, реально, как бы, шлемы классные, но неизвестно, где они будут, я, конечно, могу предположить, что все снаряжение, которое сегодня я озвучу и покажу, это нереально крутое снаряжение будет в какой-нибудь легендарной ветке поставщиков снаряжения, но мы, друзья, с вами живем... В реальности мы, скорее всего, понимаем, что, как я и предполагал, это будет, к примеру, в коробке удачи за кредиты. Не, вот эти шлема, может быть, не в коробке удачи за кредиты, но, как, к примеру, следующие там перчатки, жилеты, они именно туда и запихнут. Но, если админы реально сделают так, что вот эти вот все, что они вот это добавят, они просто возьмут и добавят это в легендарную ветку поставщиков снаряжения, или не обязательно в легендарную, просто какую-то ветку поставщиков снаряжения, я скажу, что реально это классно, и им респект, потому что они в кои-то веке, спустя 10 лет, вспомнили, что у них есть поставщики, и они уже, не знаю, года два туда ничего не добавляли. И представляю вашу вниманию перчатки Атлас, это не тот Атлас, что... А, я это уже говорил. Это тоже какие-то крутые перчатки, потому что они повышают точность на 15%, снижают силу отдачи на 15%, и ремонт у них 12 тысяч варбаксов, это полностью, если вы их сломаете. И знаете, точно, точность это вот этот маленький круглишок от бедра, и сила Отдача, это как в боевых перчатках, то есть у вас отдача будет меньше, потому что мне всегда, когда я играл с АК-103, с АК-47, я надевал боевые перчатки, у меня отдача была чуть меньше, и мне почему-то постоянно люди говорили, а ты что такой макрут, а не такая отдача, какая у нас? Ну, в общем, эти перчатки будут что-то типа того... Но, знаете, если им добавить еще какой-нибудь, к примеру, защищают вас от чего-то, там, перезарядку, увеличат или что-то типа того, то я бы предположил, что они добавят их в коробке удачи за кредиты. Но если они их такими добавят в коробке удачи за кредиты, я на самом деле не удивлюсь. Но перчатки тоже довольно симпатичненькие. И дальше у нас по плану ботинки... А, а ладно, это уже не смешно бы. А, увеличивают скорость рывка на целых 20%, увеличивают, увеличивают дальность рывков на 50%, увеличивают дальность подкатов на 15%, и увеличивать скорость движения, пригнувшись на 15%, тут уже ботинки идут посерьезнее, Ч целых 4 какие-то нововведения, которые а, будут помогать игрокам лучше двигаться, бегать, так что вот эти ботинки уже, я бы сказал, что их скорее всего и добавят в коробке удачи за кредит, я на самом деле этого не хочу, я хочу, чтобы их добавили а, в поставщики, в какой-нибудь реально легендарный, неважно, просто может быть добавили, почему бы твою мать нет? Но знаете, я предполагал, что в принципе у нас есть... А шлема в коробке удачи лидер, да, их уже убрали, но в любом случае они у нас были. И э, тут дурак не поймет, что когда-нибудь админы и собираются добавить снаряжение, какие-то другие перчатки, ботинки, жилеты в коробке удачи за кредит. И, возможно, именно это они и собираются добавить в коробке удачи за кредит. А может быть за варбакс это будет довольно интересно, потому что они очень давно уже не добавляли ничего 
коробке удачи за варбаксы, честно, можете написать в комментариях, я э, сам, честно, вот вообще не помню, когда года два назад, полтора года назад они последний раз вроде бы добавляли золотую АВМ, и то это вот золотый вариант они на накидывали, а вот э, саму последнюю пушку вроде Скорпион добавляли, это было больше двух лет, скорее всего, назад, так что... Если админы еще вспомнят про то, что у них есть коробки удачи за варбаксы, это тоже будет довольно симпатично. Ну и, конечно, друзья, великолепный бронежилет, жилет Атлас, тоже почему-то Атлас, не знаю, что это, что это конкретно будет, может быть, какая-то спецоперация, может быть, просто, не знаю, вот откуда не возьмись, они это придумали. И жилет, жилет довольно достойный. А почему вот я всегда предлагал вести какую-то замену Титан, то есть хороший жилет, который будет... Очень много у него всего будет, чтобы люди перестали носить титан. И вы только посмотрите на этот бронежилет. Увеличивает скорость смены оружия на 15%. Увеличивает скорость перезарядки на 15%. Увеличит количество патронов для основного дополнительного оружия на 200% в два раза. Увеличивает доп. количество брони на 60%. И ремонт всего лишь 12 тысяч варбаксов. Ну и может не всего лишь, я не в курсе, не шарю. На самом деле, довольно симпатичный бронежилет. То есть, очень много всего самого интересного. Я, конечно, не понимаю, каким образом он будет помогать менять оружие быстрее, перезаряжать этот же бронежилет, твою мать. Ну, ладно, может там где-то э, броня там, не знаю, ой, броня, обойма где-то поближе будет. Ну, броня тоже довольно, дел... на самом деле, симпатичная, и хрен его знает. Может быть, именно администрация запихнет ее в коробке удачи за кредиты, честно. Я, конечно, этого не хочу, но э, очень сильно даже похоже, что, возможно, скорее всего, они это и сделают. Ну, и новые отдельные скины, кстати, вот эти шлема есть, и э, отдельные скины Атлас. Так, не, не Атлас, это просто новые скины, названия их нет, но я не знаю, они очень похожи, то есть это одно и то, что эти шлема, только это полноценные костюмы, и выглядят они реально сексуально, реально охеренно, эти, мне эти скины очень нравятся, и скорее всего, когда их ведут, я, конечно же, их куплю, мне пока в игре больше всего нравится, естественно, скин Крайзиса, нано-костюм, естественно, мужской, но, скорее всего, вот эти скины, может быть, и перебьют мое желание, потому что, посмотрите на них, они реально симпатичные, охеренные, поэтому я уже хочу, чтобы их поскорее вели. Ну и, конечно, главная новость сегодняшнего дня, самое интересное, что сегодня могли добавить, это новые оружия и скины Атлас. На самом деле, я не знаю, что тут, какие из них камуфляжи, какие из них отдельные пушки, но хочу вам заявить, что какие-то из них будут 100% именно отдельным оружием идти, то есть Именно вот отдельная пушка, то есть как у нас э, АК-103 Злой Санта, то есть есть, да, вот именно какие-то из них будут именно отдельными пушками, а какие-то из них будут э, с камуфляжами. То есть я предполагаю, что отдельными будет э, СВУ, Макпул, Пара, Мак-7, э, то есть донат. Вот что остальное варбаксовое, ну и цезауто, то есть остальное варбаксовое может быть обычными скинами будет. А остальное нужно будет вытаскивать как отдельное оружие, а, ну тактический топор, что-то его пропустил. А, из коробок удачи за кредиты, скорее, а может быть даже вообще в одну коробку большую это запихнут, как в принципе они раньше это делали. А, скины реально красивые, то есть реально красивые, пушки тоже красивые, на самом деле они похожи больше на какие-то хэллоуинские пушки, не знаю, выглядят так более-менее красненько, прикольно, убийца зомби тоже... Довольно похожи на эти скины. И знаете, реально охеренные скины. Мне очень по... Серьезно, они красивые! То есть, есть магловские, есть стужи. Они тоже довольно симпатичные, прикольные. И эти скины тоже довольно симпатичные, прикольные. И мне уже не терпится, честно говоря, узнать, а куда их запихнут. То есть, коробки удачи за кредиты, за варбаксы. Не, за варбаксы это вряд ли их запихнут. Может быть, знаете, вот эти вот скины, скорее всего, может быть, именно туда и запихнут. А, не знаю, вообще, к чему они эти скины ввели, тоже непонятно. Ну, мое предположение, что они готовят новую спецоперацию, скорее всего. А может быть, не готовят, может быть, просто так взяли и решили запихнуть кучу коробок удачи в игру, потому что а, будем с вами реалистами, если сейчас зайти в коробки удачи и в наборы, а там почти ничего не будет. То есть сам выбора, что тебе именно крутить, что можно выбить, с чем можно поиграть реально нормально, очень скудный выбор, то есть вообще ничего нормального в коробках удачи почти нету, и возможно, скорее всего, они хотят таким самым заполнить, то есть добавить вот кучу нового оружия, убрать, к примеру, стужи и добавить вот кучу таких наборов. Это как бы и говорится, почему они, к примеру, некоторые пушки убрали из коробок удачи, чтобы добавить, к примеру, такие. Не знаю, честно говоря, когда это добавят, может быть, к следующей обнову, может быть, в эту обнову. Ну и, конечно, то, что меня больше всего сбесило, это... Опять они поменяли звук АК-103, то есть вот, вот кто просил? Ты... Ты, 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 ты не просил, нет? Может просил, нет? Никто не просил, нахера? Идиоты, админы, вы долбоебы, ну зачем? 
Зачем вы это трогаете? Я не против, хорошо, звук может быть, в принципе, сойдет новый у АК-103, АК-47, у остальных там я не слушал, мне насрать, мне больше все АК-103, АК-47, но люди же привыкли, это же ностальгия, они полностью коллаж засрали, полностью! Отдачу сменили, модельку оружия сменили, звук сменили. Я шутил на эту тему, что еще звук АК-103 поменяете. Они, сука, поменяли! Админы, идите на! Давайте вот так вот я вам скажу, и вы реально туда пойдете. А почему нет? Слушайте мне, не игроков, идите вот именно туда. Какой звук АК-103? Кто вас просил? Идиоты, кто? Никто вас об этом не просил. Я найду вам тысячу людей, которые просят вас сделать то, что вы до сих пор не сделали. Но вы делаете то, что никто не просил. Фиксированная камера на РМК. Кто вас об этом попросил, идиоты? Кто? Один человек попросил. Поймите, в игру играет не один человек. Очень много людей играет в эту игру. Если даже пятеро человек какие-то попросили вас это сделать, это не значит, что все игроки с этим будут согласны. Это мое личное мнение. Засрали, понимаете? АК-103, какой редкий ствол, твою мать, был. Какой ностальгический ствол был из старого Warface. Все, нет его. Звук убрали, модельку поменяли, отдачу изменили. Все. Нету никакого ствола, и никто их об этом самое обидно, что не просит, просто берут и сами делают. Типа он якобы что-то улучшает, хотя я не вижу тех, кому, в принципе, не нравился бы этот звук. Они реально, походу, прикаляются. Конечно, все круто, худшее обнову, но надеюсь, что следующую обнову они вот прям возьмут, и все, что есть, и золотые сиксауры, и дробовики новые, и новый скин Атлас, все возьмут и добавят одну огромную обнову, потому что... С этой обновой они облажались и должны сейчас а, немножко реабилитироваться и сделать хорошую годную обнову. Обязательно напишите в комментариях, как вам новые скины, новые снаряжения, и, в принципе, что вы о них думаете, куда их, в принципе, запихнут. А с вами был, друзья, Серега. Лучший комментарий сегодня занимает именно этот чувак. Его поздравляю. Пишите ваши комментарии. Возможно, один из вас самый лучший комментарий попадет в следующий ролик. Обязательно поддерживайте видео лайками. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Это я вроде говорю. Все ссылки есть в описании, с вами был Серега, увидимся в новых роликах, всем удачи, друзья, и всем пока!